presentar eh, el licenciado Rupén Hernández Duarte, él es director de eh, Inclusión y Prácticas Comunitarias en la Coordinación para la Igualdad de Género. Entonces, eh, la doctora tiene un compromiso muy justo, muy inmediatamente después de, de la sesión, entonces para que empecemos a tiempo y nos dé, eh, nos dé tiempo de abarcar los temas y las preguntas. Eh, adelante Rubén, muy buenos días. Muchas gracias Sandra, buenos días. Yo quiero iniciar enviándole un saludo muy, muy cariñoso a, a colegas que veo por aquí, que les, les tengo mucho cariño. Veo por aquí a la doctora eh, Susana García Salor, eh, veo colegas de, de Limas, de, de, del Instituto de, de Física, del Instituto de Geografía, ¿no? Eh, eh, pura gente querida, gente con la que hemos trabajado con mucho gusto y también eh, con, con quienes no nos conocemos también, sin duda, un, un saludo muy, muy afectuoso. Estamos arrancando la sesión sobre eh, el estudio y las aproximaciones a la masculinidad o las masculinidades. Ahora lo vamos a abordar con la doctora Olivia y contarles que desde el inicio de la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género hemos incorporado, tomando eh, como punto de vista eh, este, eh, eh, los enfoques de la perspectiva de género que entienden que las desigualdades de género son relacionales y eh, eh, en ese sentido... Eh, tomando como, como, como punto de vista, como, como, como un saber eh, sobre los estudios de género, eh, la, las desigualdades entre días de forma relacional, eh, pues una, una aproximación también de trabajo operativo por parte de la coordinación hacia los hombres, entendiéndolos como sujetos de género eh, que, que ocupan posiciones diferentes dentro de la universidad, pero que de género, eh, necesitamos incorporar en la agenda de igualdad en el sentido de que logremos transformar su lugar dentro de las desigualdades eh, para que cambien y eh, dejen de ser aquellos que son, porque no todos lo son, eh, eh, problemas para la igualdad de género y se vuelvan eh, agentes de transformación. ¿no? Eso es lo que estamos eh, buscando impulsar en, en este momento en la, en la coordinación. Por, eh, por lo mismo hemos creado desde desde hace ya varios meses, un, un programa integral de trabajo con hombres que está próximo a, 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 a conocer la luz, eh, eh, en el cual hay un, hay un grupo asesor, del cual forma parte la doctora Olivia Tena, y otro grupo importante de, de especialistas en el estudio de, la, de las masculinidades que están em, empujando el trabajo con los hombres en la universidad, eh, no solo entendiéndolos como personas que... Eh, comúnmente ejercen violencia por razones de género, sino que como sujetos que también por otro tipo de prácticas como las asociadas al trabajo del cuidado, terminan teniendo una relación con las desigualdades que viven las eh, mujeres, las disidencias, incluso otros hombres dentro de, las, de, de nuestra universidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Olivia Tena Guerrero, que eh, va a facilitar esta sesión y si me permiten para poder eh, iniciar con su presentación, solamente voy a leer su semblanza curricular. La doctora Olivia Atena Guerrero es licenciada y maestra en psicología por la UNAM, doctora en sociología por la misma casa de estudios. Labora como investigadora en el programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y es tutora en los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Trabajo Social y Estudios Latinoamericanos. Imparte el curso de Metodología Cualitativa para la Investigación Feminista. Es integrante de la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género en las universidades con sede en la Universidad de Cádiz y financiada por la Unión Europea. Forma parte del Grupo Asesor para el Diseño de un Modelo Integral de Trabajo con Hombres en la UNAM y del Seminario Permanente de Resolución de Conflictos y Construcción de Paz por invitación de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Tiene reconocimiento como investigadora nacional nivel 2 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha coordinado proyectos de investigación feminista sobre empoderamiento de las mujeres en corporaciones policiales y sobre formación policial en materia de género, en los que ha abordado temas como masculinidades, acoso sexual, malestares subjetivos, toma de decisiones y autonomía, uso del tiempo, políticas laborales y estrategias de conciliación entre la vida familiar y laboral. Y bueno, pues sin más, yo cedo el uso del micrófono a la doctora Olivia Tena. Muchas gracias, doctora Olivia. 
Muchas gracias, Rubén, eh, por esta introducción, eh, que me permite también decir que, que bueno, esta sesión que vamos a tener, eh, como ustedes saben, forma parte de esta transformación que estamos buscando para la UNAM. Eh, yo siempre digo que tengo muchísimo trabajo, como todas y todos ustedes aquí presentes, pero eh, participo en esto como una actividad extra, mis actividades, lo cual es, es realmente a veces agotador, pero porque pienso que, de, que quienes hemos estado desde el feminismo trabajando en estos temas, eh, ahorita es cuando podemos incidir y es el momento de pasar del papel y la publicación a los hechos en nuestra propia, en nuestra propia universidad. Eh, yo me congratulo también eh, de decir que esta coordinación de igualdad eh, eh, pues me ha invitado a participar como asesora en todas esas acciones en torno a la masculinidad y bueno, ya este curso que estoy impartiendo por, por mi carácter feminista. Es decir, a mí me preocupa siempre mucho cuando las feministas quedamos fuera y quedan solamente los estudiosos de la masculinidad, porque sí, sí pienso que, que la, so, la, so, la, la forma de haber sido socializados y estar dentro de este paraguas de la masculinidad y los privilegios, sea como sea que se, que se ejerzan, puede generar un sesgo a la hora de la impartición de un curso, a la hora de, de diseñar acciones. Entonces, bueno, a mí me, me, da, me, da, me hace pensar que realmente estamos eh, trabajando hacia una transformación cuando las feministas estamos aquí, ¿no? en, este, en este tipo de eventos. Entonces, eh, les doy la bienvenida. Eh, como dice Sandra, tengo un poco de prisa porque tengo un evento muy, 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 muy importante, eh, casi colgando aquí, eh, abro la siguiente sesión. Este, yo, quería, yo le decía a Sandra antes, es que me parecía muy poquito una hora que yo quería que me diera más tiempo, y en eso estábamos, en que me diera más tiempo, y justo ayer le dije, ¿qué crees? Un compromiso que estaban por confirmar, que ella ya lo sabía, este, me lo dieron para hoy. Afortunadamente no se encimaron los horarios, pero sí voy a tener que, este, incluso tuve que reducir un poco mi... Eh, mi presentación, eh, pero bueno, ya espero que ya tengamos más tiempo en, en otra ocasión, porque no será la, no será la última vez, es eh, la primera, pero no será la última vez, eh, espero en que, en que podamos reunirnos, y mientras todo esto digo, voy a compartir eh, mi presentación, eh, quiero saber si la, si la están viendo. Sí, se ve bien. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, déjenme nada más bajar bajar una cosa que me está estorbando a mí porque eso es la que no eso es la que no alcanzo a ver este y vamos a empezar entonces pues el tema de las masculinidades a mí me apasiona no o sea, desde hace mucho tiempo sin quererlo yo de repente fui identificada como una estudiosa de las masculinidades eh, porque empecé a mirar a los hombres también no y a las mujeres eh, y bien dice bien dice Rubén eh, las masculinidades tienen que ser vistas dentro de un orden de género un orden de género y un sistema patriarcal que es la sombrilla de todas y de todos, y tiene que ser vista de manera relacional, pero también de manera ética, ¿sí? eh, en un texto que, que, que una vez escribí, que se llama Estudiar la masculinidad para qué, en, que, que escribí en 2010, eh, y que a mí me sirvió para entender, escribir a veces ustedes saben que sirve para entender cosas, eh, yo, yo entiendo que siempre que trabajemos masculinidades, tenemos que preguntarnos el para qué y para quién estoy escribiendo, el para qué y para quién estoy hablando. Y entonces yo siempre digo, bueno, si yo estudio masculinidades, por supuesto que los concibo dentro de un orden de género que impacta a hombres y a mujeres, pero que nos impacta de manera diferente. A unos eh, les impacta desde el privilegio y a otras les impacta desde la subordinación o la opresión históricas, lo cual no quiere decir, como dice Rubén, que todas y todos actuemos diferente que actuemos todo el mundo igual, eh, no, son, no hay que, no que caer en, en universalismo y en generalizaciones, de que actuemos igual, pero sí existen eh, ciertos elementos históricos ¿sí? que se actualizan en el presente y que nos hacen tener acceso a diferentes tipos de privilegios o de opresiones, ¿no? en, el caso, en el caso de las mujeres. Entonces siempre habrá que preguntarnos, y yo eso a mis alumnas les digo, no nada más cuando trabajamos masculinidades, sino siempre que hacemos una investigación con perspectiva de género, tenemos que preguntar a quién impacta esta investigación ¿no? y en qué sentido le impacta. Entonces, siempre que veo masculinidades es eh, de qué manera impacta a las mujeres, que al final es el sujeto político del feminismo, porque históricamente es quien tiene más rezagos en, en, en todos sentidos, ¿no? en, en rezagos sociales, en cuestiones de violencia, económica, etc. Entonces, en este caso, este, este curso eh, recibe, o esta sesión recibe el, el título de masculinidades hegemónicas y micromachismos, lo cual me va a permitir hablar también de esas violencias que no se ven. 
pero que sí se sienten. Entonces voy, voy a empezar con algunos conceptos claves, eh, como son los mandatos de masculinidad, que seguramente los han escuchado por todos lados. <coughs> ¿Qué es esto de los mandatos de masculinidad? Primero tenemos que saber que tanto hombres como mujeres tenemos mandatos, ¿no? Eh, y hablo de hombres y mujeres porque nuestra sociedad también históricamente está dividida de manera binaria en hombres y mujeres. Entonces, los mandatos que existen son hacia una parte, hacia otra. Yo sé que ahora existe toda una discusión respecto a la diversidad, pero al final los mandatos que nos, que nos son evidentes y, que, y a los cuales son el referente para acercarnos o alejarnos son mandatos hacia varones o, mu o mujeres. Entonces, los mandatos de la masculinidad, igual que, que todos, son sociohistóricas y por lo tanto pueden cambiar. ¿No? Si no, no estaríamos aquí tratando de cambiar esos mandatos y tratando de cambiar las prácticas. Eh, ahora, los mandatos de la masculinidad hegemónica, estos, de, de esta masculinidad que ahorita vamos a ver dominante, estos mandatos se ubican jerárquicamente en relación de dominio también sobre otras masculinidades. Todas las masculinidades se ubican jerárquicamente sobre el ser mujer. Eso todas las, todos los mandatos de la masculinidad. Eh, pero el de la masculinidad hegemónica tiene como característica, de acuerdo, de, de acuerdo a Connell, el autor citado, y que además les recomendé esta lectura para, para, para el día de hoy, se ubican jerárquicamente en una relación de dominio también sobre otras masculinidades. Esto nos permite ver el fenómeno de manera eh, interseccional también, porque podemos ver cómo hay masculinidades hegemónicas, que además son las que tienen más poder político, más poder económico, más poder social, más poder eh, social en un sentido también de clase, pero también racial, pero también, en fin, de manera ideal, ¿no? De manera ideal y de acuerdo a cada cultura. Eh, pero entonces, bajo esta... Que, que le llama Cone, se ubican otras masculinidades dentro de las cuales están las más feminizadas, ¿no? De otras orientaciones, de, las, de la población trans, pero también la gente sin recursos económicos, también hay un clasismo, un racismo, etcétera, que se, que se van ubicando como más débiles o quienes expresan debilidades y, y que asimilan con lo femenino y que entonces son también violentadas. Pero estas masculinidades que son violentadas por la masculinidad hegemónica eh, también violentan ¿sí? a, a, a las mujeres de su misma jerarquía. Entonces, esto es, esto es un fenómeno este, que hay que tomar en cuenta eh, y, hay que, y hay, que, hay que conocer. Y es probable que ningún hombre, eh, como lo dice mismo Connell, sea la misma Connell, se logre ajustar totalmente a esos mandatos de la masculinidad. Es, es decir, es una masculinidad ideal. Como lo digo más adelante, es una masculinidad aspiracional. ¿no? Entonces, hablando ya de masculinidad hegemónica, citando a Connell, es una representación normativa de la forma aspiracional de ser hombre. Es una aspiración, por eso nadie, nadie, se supone que nadie llega a ser totalmente, a cumplir totalmente con las normas aspiracionales, pero sí es un referente que todos los hombres de alguna u otra manera se relacionan, ya sea para buscar acercarse o para buscar alejarse también, ¿no? De estas masculinidades hegemónicas. Puede ser diferente entre culturas y bueno, eh, hay ciertas afirmaciones que bueno, seguramente ustedes se les ocurrirán más las que pensé yo, pero pues cuando hablamos de un hombre de verdad, cuando yo estaba pensando ayer que estaba haciendo mi presentación, decía, claro, cuando, oímos el, cuando vemos un partido de fútbol y meten un gol, dice, es muy común decir, acaba de mostrar su hombría. O sea, no importa que las mujeres también jueguen fútbol, pero un hombre que mete gol muestra su hombría. Ese, eso es, está acercándose, está cerca de, eso, de esas normas que se exigen para ser hombre de verdad. Es todo un hombre cuando, uno, cuando un chico crece y tiene novia o se vuelve un abusador sexual quizás, ¿no? O, o, o tiene mucho dinero. Dice, es que ya es todo un... O es padre, ¿no? Porque también la paternidad te da hombría. Es todo un hombre. Eh, y algunas características muy generales de esto son el ser autosuficiente, racional, que son eh, ideales, ideales de, la, de la modernidad. La autosuficiencia, la racionalidad, el control emocional fuerza, dominio y competitividad, competir con otros hombres, ¿no? Y con las mujeres de diferente, de diferente manera y cada vez más frecuente. Entonces, hago una pregunta eh, que es, eh, pensando que ya estamos hablando en el mismo sentido sobre lo que es la masculinidad hegemónica, 
Entonces, yo pregunto, ¿se podrá negociar la identidad masculina? ¿Será que los hombres pueden negociar esta identidad masculina o tienen que eh, ajustarse y ser tan obedientes eh, a, esta, a, estas, a estas normatividades que acabamos de mencionar? Y bueno, yo aquí lo que respondería citando también algunos textos revisados es que los varones en general, bueno, y no además los textos, yo creo que la propia experiencia de los varones nos lo, nos lo indica y la diversidad de hombres que existen, es que los varones en general suelen negociar, de hecho, ¿no? Es una característica también de la masculinidad. Suelen negociar constantemente su masculinidad, su masculinidad, pero siempre en relación con los mandatos de esta hegemonía, ¿no? Y entonces podemos hablar de, de que existe un híbrido, de que suele haber un híbrido eh, de una masculinidad hegemónica eh, con la que se relacionan los hombres mientras moldean y negocian otros contenidos. ¿No? Es decir, no es el único contenido que tienen a su disposición. Hay otros contenidos, hay otras formas de ser varones, otros mucho más violentos que la hegemónica, eh, o más explícita la violencia que la, que la violencia hegemónica, pero otros también más cercanos al, a los cuidados y a, y a una cultura de paz. Entonces, ¿cómo, cómo pensar en, estos, en este híbrido eh, como el tipo de preguntas que pienso eh, se formularían algunos varones que están en esta hibridez, digamos, en esta, relacionándose con un tipo de masculinidad y con otras, como preguntarse, ¿cómo ser un hombre y ser feminista? ¿Sí? Es decir, ¿cómo seguir siendo aceptado como un hombre de verdad ¿no? en mi comunidad y al mismo tiempo ser feminista? Yo, yo esto lo he platicado con mis estudiantes eh, que se acercan conmigo a pertenecer a mis grupos, a mis seminarios feministas, que me dicen, doctora, yo quiero estar con usted, ¿por qué quiere estar conmigo? porque usted es feminista, entonces yo siempre les hago un cuestionamiento, primero, no un cuestionamiento negativo, sino de conocer, de mucho interés de conocer yo, cómo es que un hombre eh, joven, eh, que, que nunca se ha acercado a estos temas, de repente algo, algo sucede y me dice, quiero ser feminista, quiero estudiar, quiero entender, y quiero formar parte de un grupo feminista, porque académicamente lo quiero hacer, y quiero que mi tesis sea feminista, y lo que esto implica, porque en estas entrevistas que yo les he hecho, para saber lo que esto implica, por supuesto que les hace enfrentarse a un montón de violencias eh, con sus grupos, con sus referentes, con los hombres que han, con los que han crecido en su vida y que con, con, ante, los, ante los cuales siempre se han ajustado a la normatividad de la masculinidad y de repente se enteran que ahora están en el feminismo y les dicen que si son gays. Así tal cual, les dicen, bueno, entonces ya te volviste puto o qué. O sea, no puede haber otra explicación fuera de la academia que te volviste puto. O sea, así tal cual me lo dijo un... Un, este, un estudiante de sociología, ¿no? Y, y a él le ha costado trabajo porque va y viene, de repente se me desaparece y luego regresa y me cuenta las historias, ¿no? Porque está en un grupo, en un grupo muy machista, social, eh, de, su, de su barrio, muy fuerte. Eh, y entonces, bueno, este es un ejemplo de la hibridez, ¿no? Cómo ser un hombre y cómo ser feminista. Y es un ejemplo también de cómo los hombres mismos van y rescatan a los hombres que se están saliendo del huacal y los vuelven a regresar otra vez a la masculinidad cercana a la dominante. Y a veces las mujeres también, cuando no tenemos estas reflexiones, también a veces decimos, pero ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrada a este hombre que me cuida, me, prote me cuida en el sentido de protección, ¿no? El que me cela, el que me... Y van y, y vuelven y lo, y lo traen de regreso. Entonces, esto hay que, hay que tenerlo muy en cuenta para permitir, como para pavimentar el camino, para que más hombres salgan de esta masculinidad de esta relación con la masculinidad hegemónica. Y otro, bueno, es ser, ¿cómo ser un hombre y ser cuidador? Aquí pongo una cita al pie eh, de, una, eh, de unas autoras, creo que son porque no alcanzo, no alcanzo a ver en mi pantalla, me la paso recorriéndolos a ustedes de un lado para otro, para poder ver mi pantalla. Pero bueno, en esta investigación de cómo ser un hombre y ser cuidador, es, es muy interesante porque lo, lo que investigan aquí, en este texto que cito, es... Eh, eh, los hombres, algunos hombres eh, que entran a, 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 que toman una profesión que típicamente es, es femenina, como, como, como el, el, el trabajar en un jardín de niños, el ser educadoras, porque así la ponen en femenino, ¿verdad? Sí, el ser edu son educadoras, ¿no? Son educadoras, así como las mujeres nos ponen en masculino, a ellos les dicen educadoras, ¿no? Y, y cómo lidian eh, con, este, con este ser cuidador, ¿no? Hay, hay muchas formas de hacerlo, algunos se tratan de mostrar mucho más varoniles en su trabajo este, de, de cuidadores de niños pequeños, pero otros también lo toman como una forma de distanciarse de esta masculinidad hegemónica 
eh, y con muchas dificultades, ¿no? Dificultades para no sentirse los otros en ese espacio y también otros, ¿no? Diferentes a sus propios grupos de referencia. Entonces, es, es todo un tema que parece que hay una, toda una línea de investigación eh, eh, que se está armando muy interesante sobre esto. ¿Cómo ser un hombre y ser enfermero? También, es pues una pregunta muy parecida que podemos investigar en nuestras universidades. Eh, hay hombres que entran allí, aunque también sabemos que muchas veces el que un hombre entre a ser enfermero o un hombre entre a ser educador de niños pequeños en un jardín de niños, eh, no les quita el privilegio. ¿sí? Están estos privilegios de la masculinidad que a veces eh, no reconocemos, pero que los hacen llegar a ser directores de enfermería, por ejemplo, cuando la mayoría son mujeres, ¿no? o los hacen ser directores del jardín de niños, ¿no? porque, porque siguen con esos que con él le llama dividendos patriarcales. ¿No? que aunque tú no los busques o a lo mejor los buscas inconscientemente o conscientemente, este, pero finalmente eh, ejerce los privilegios de la masculinidad al estar en un grupo eh, 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 que es generalmente pensado como, como de mujeres. ¿Cómo ser un hombre y no poder ser proveedor? Que es un tema que yo he estudiado, hombres, hombres que, que pierden el trabajo y deja la, pierden la posibilidad de la proveeduría. ¿Cómo ser un hombre y no ser seductor? ¿No? ¿Cómo le hago para no acosar a otras chicas? Yo aquí hablo de la seducción en general como un valor masculino, un valor masculino de deseabilidad, me gusta llamarle, ¿no? O sea, tienes que ser seductor, tienes que decir piropos, tienes que acercarte aunque la chica diga que no, tienes que insistir. Esta parte del ser seductor, no la parte romántica y, y a lo mejor linda de, 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 una, de una seducción eh, igualitaria donde se intercambian ese tipo de, de, de cosas, ¿no? ¿Cómo ser un hombre y no dominar? ¿No? O sea, ya yéndonos a las características típicas de una masculinidad hegemónica. En fin, estos son simplemente preguntas que, 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 que fui poniendo. Híbridos de una masculinidad hegemónica con otros contenidos de la masculinidad para bien y para, y para el revés, ¿no? También. Y estos nuevos contenidos, como estoy diciendo, pueden ser más violentos cuando sus aspiraciones hegemónicas se ven torpecidas. En la, en la práctica, la práctica para escribir, perdón, por carecer de privilegios estructurales. Eh, yo en, en, la, en, la, en la introducción de un libro que coordino con, con Lucero Jiménez, eh, que en su, en su última edición, déjeme ver si me acuerdo cómo se llama la última edición, ¿Cómo ser un hombre? Eh, ¿Cómo seguir siendo hombre en, en este sistema capitalista? Creo que algo así se llama, ¿no? Escribí yo el prefacio y ahí hago toda esta discusión ¿no? de cómo, cómo seguir siendo hombre, ¿no? Y cómo se puede ser hombre cuando, cuando no tienes empleo, cuando no puedes ejercer la proveeduría, cuando, no estás, cuando, cuando es tan complicado cumplir con los mandatos de esta masculinidad hegemónica, ¿sí? Pues muchas veces lo que sucede es el narcotráfico, la violencia extrema, o sea, estas otras formas de masculinidad que a lo mejor no son tan deseables dentro de la hegemónica, porque la hegemónica está más cercana al micromachismo, ¿sí? Pero que pero que entonces, bueno, una violencia más explícita, ¿no? Hacia las mujeres, hacia otros hombres, hacia la comunidad, hacia ganarme el dinero por medios este, eh, ilegales, hacia correr más riesgos yo como persona, de por sí corren riesgos los hombres en general por ajustarse a las normas, pero todo esto se, bre, se, se puede ver exacerbado de no cumplir, se pueden dar estos, estos eh, machismos, que ahorita vamos a hablar también un poquito de ello, hostiles, estas masculinidades hostiles o, o hiper, uy, hiper masculinidades como algunas autoras y autores les llaman, pero también puede haber nuevos contenidos que puedan ser más igualitarios, ¿no? Como la conciencia de género, estar más cerca de los cuidados, que es algo a lo que nos quisiéramos acercar, ¿no? Porque nos acerca a la no violencia, a un discurso y a una deseabilidad de la no violencia. Eh, me, me voy adelantado y quiero decirles que que, que a lo que yo voy con todo esto, que ojalá que llegue a esto, es que es a decir que, que tenemos que formar una nueva masculinidad hegemónica dentro de la UNAM. Porque la masculinidad, las masculinidades hegemónicas son contextuales también, ¿sí? Son culturales, contextuales, cambian con el tiempo, cambian, en fin. Y, las, y lo que es deseable en un hombre no es lo mismo en la policía, por ejemplo, ¿no? Que en un grupo de empresarios de alto nivel, ¿no? Que en la universidad, que en el salón de clases o que en un bar. ¿No? ¿Qué, ¿Qué actuación se está esper esperando? Y aquí nos vamos a las... Eh, no, no porque yo vuelva a la masculinidad de una acción, porque yo no, no en un discurso, eh, 
ni en, una, ni en un performance, pero claro que lo estamos viendo. ¿sí? Los hombres van jugando con los contenidos, también las mujeres, pero aquí hablamos de la masculinidad, van jugando con los contenidos de la masculinidad. Entonces, aquí es cómo lograr, y el objetivo es cómo lograr que lo deseable por las chicas y los chicos y por las profesoras y los profesores sea una eh, masculinidad igualitaria, que, que, que lo otro lo veamos como, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo va a ser aquí en la, en la UNAM? ¿No? Y también hay otros contenidos que lo que hacen y que son los más peligrosos, ¿sí? porque luego no sabemos qué hacer con ellos, son los, los, las masculinidades con contenidos políticamente correctos y aquí hablamos de los micro machismos y nos vamos acercando a esta segunda parte del tema, pero para mí era muy importante eh, que se pudiera ver cómo ligamos la esta categoría teórica de la masculinidad hegemónica con los micromachismos, que es algo muy, mucho más ligado a la práctica cuando nos lo, nos lo propuso Bonino ya hace mucho tiempo y que es tan vigente porque no logramos deshacernos de los micromachismos, pero cómo estos están tan ligados a la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, no, no podemos separar una categoría de la otra y para mí era muy importante mostrarles aquí esta articulación. Y bueno, aquí estoy citando eh, a Mia Heika y a Ned Hellman en estos hombres dedicados, que bueno, además eh, el trabajo que hacen en Suecia es muy interesante porque nos llevan mucho adelanto en términos, en términos de, de, de igualdad. Entonces, bueno, me voy más rápido porque eh, ya saben que yo me emociono y al rato voy a terminar no yendo a mi siguiente reunión y no puede ser. <risa> estoy extendiéndome mucho. Entonces, bueno, pero vamos a los micromachismos con Bonino, eh, que también más recientemente le llamó microabusos, también se entienden, que son prácticas de dominación masculina en la vida cotidiana que son sutiles, casi imperceptibles. Eh, Bonino por ahí dice también, deja, deja de, desliza a Bonino, me encanta leerlo porque lo desliza, y dice que no hay ningún hombre que no cometa micromachismos, que no existen todos, por eso hay que tener las antenas bien puestas en todos, ¿no? Porque todos tienen alguna forma de micromachismo, aunque sea inconsciente. Aunque sea inconsciente, porque claro, o sea, y no es que yo les esté echando carrilla a los, a los hombres de carne y hueso, sino es hay que pensarlo en términos teóricos. ¿Cómo explicamos eso? Y vuelvo a insistir, todas, todos te, estamos en un paraguas patriarcal, ¿no? Que se reproduce en las instituciones, en este caso, la UNAM y otras, ¿no? Del mundo global, ¿No? Entonces, el, el, el podernos alejar de eso es muy complicado. Hay hombres que genuina y honestamente están en este intento de zafarse. Eh, un caso de Rubén, que lo tenemos aquí eh, bien ocupado y atareado y siempre discutiendo, pensando eh, sobre estos temas, tratando de él mismo revisarse, revisar a los demás, aportar a la universidad. Y hay muchos hombres como Rubén. ¿sí? Eh, sin embargo, no es fácil. Yo creo que si los hombres se revisan a sí mismos, pues le darán la razón a Bonino de que hay micromachismos. A mí me gusta más decir que patinan, esa es la palabra como yo. Yo digo, es que hasta el más cercano y más querido y más solidario, de repente patina. Y luego se corrigen, ¿no? Pero es, es lo que dice también Bonino. Eh, ¿Qué implican los micromachismos? Una exclusión, una exclusión a las mujeres del territorio del poder, ¿sí? Eh, por más progres que los hombres se digan, siempre hay una manera de excluir a las mujeres. Sobre todo quiero decir, estos micromachismos se presentan más en las parejas, donde, donde no se nota tanto, donde no se ve hacia afuera, porque el prestigio de estos hombres, ¿no? que están cercanos a lo hegemónico, eh, eh, puede estar en riesgo si estos micromachismos se hacen visibles hacia afuera, aunque algunos son bien vistos. En fin, es, es, es una categoría, como ven, muy este, volátil parecen inofensivos, son percibidos incluso como benevolentes, ¿no? Las mujeres a veces los vemos como benevolentes hasta que nos hacen daño, ¿no? Como cuando no, estás enferma, mejor deja de trabajar, ¿para qué trabajas? Mira, mejor yo te mantengo, si te, 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 no, te, no te falta nada, tú aquí vas a ser una reina, y que muchas mujeres sin la reflexión que tienen lo hacen, dicen, ay, qué bueno es mi marido, y después viene este, toda esta, esta sensación de, de, de estar siendo violentadas. Pueden tener efectos emocionales, generalmente los tienen, y en la autoestima de las mujeres en el corto, mediano y largo plazo, y bueno, es un tipo de violencia contra las mujeres que es, está catalogada como violencia psicológica. Este, eh, y bueno, es muy, es muy frecuente en hombres progresistas e intelectuales que están eh, eh, más cercanos aspiracionalmente a la masculinidad 
hegemónica. Entonces, digo que hace mucho daño a las mujeres, ¿sí? eh, porque las mujeres a veces nos sentimos culpables ¿no? de, de, de pensar que ese hombre nos está ofendiendo, ¿no? cuando en realidad es tan amable, en realidad es tan, 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 pero no nos deja hablar cuando queremos hablar, eh, cuando preguntan algo en público nos quita la palabra, cuando somos expertas en algo nos quiere, nos quiere dar cátedra sobre, sobre lo que ya sabemos, eh, cuando, que, cuando se trata de trabajos de cuidados, Dicen, es que yo no lo sé hacer, tú eres la experta, tú eres la experta, mira qué bien te queda el arrocito, hazlo tú, eh, mira tú, a, tú sí sabes cambiar el pañal, tú, hazlo tú. O sea, todas esas cosas que al final nos sobrecargan psicológica y físicamente y que no nos damos cuenta y a la hora que reclamamos eh, nos dicen, pero ¿en qué momento te estoy violentando? Si yo lo único que dije fue, ¿no? Entonces, eh, las chicas jóvenes que ahora están en las manifestaciones públicas y en las redes y demás, me encantan porque han han ido trayendo frases que, bueno, han sido, han sido eh, construidas en otros países, pero que han traído para, para México, que a mí me ha costado trabajo entender, pero es esto, ¿no? Eh, entre otras, pues highlighting, ¿no? Como el decir, no, es que yo no te hice nada, eh, y, y la, tú estás interpretando, estás entendiendo mal, las mujeres nos sentimos culpables, pensamos que estamos locas, viendo cosas que no son, este, en fin, el man, man, mans, mansplaining, que es la explicación de los hombres a, a todo lo que queremos hablar. Este, y bueno, eh, eh, Bonino eh, los, los clasifica, por ejemplo, los utilitarios, que es este ejemplo del, del trabajo de cuidados, los encubiertos, que intentan ocultar el objetivo, abusando de la confianza y credibilidad femeninas, de crisis, que intentan forzar la permanencia y el statu quo igual, desigualitario cuando este se está desequilibrando muchas estrategias para hacernos regresar a, a, este, pues a nuestro estatus de desigualdad, ¿verdad? Cuando, no, cuando lo permitimos, que eh, es muy común que lo permitamos porque no, no, no tenemos como mucha, mucha capacidad para, para darnos cuenta todavía de su existencia. Y, este, y el último que es psicológica o moral masculina de manera más coercitiva, ¿no? Para, para hacernos volver a volver a nuestro, al lugar donde ellos suponen que nos corresponde estar. Entonces, ahí tenemos que poner mucho el ojo en nuestras, con nuestros estudiantes, en nuestras intervenciones, eh, para también desarmar, ¿no? Porque de ahí a la otro, otro tipo de violencia, cuando esto no da resultado, el otro tipo de violencia más explícita eh, puede emerger. Eh, y, y porque además estamos buscando la igualdad y este tipo de masculinidades eh, micromachistas eh, no permiten que haya igualdad no permiten, mantienen, es uno de los elementos que mantienen el orden de género mantienen la masculinidad hegemónica y mantienen las desigualdades, no nos permiten cambiar ¿no? entonces eh, hay otras, otro tipo de masculinidades como, como les decía y no, no me quiero quedar solo en los, en los micromachismos sino vinculándolo con, con esta masculinidad hegemónica de estos hombres que no, que no pueden cumplir con, con eh, eh, por cuestiones estructurales, materiales, y entonces se generan masculinidades hostiles o hipermasculinidades, de acuerdo a, a este autor Murn en 2002, pero a otros más que también le llaman de esa manera, y que entonces estas masculinidades se despliegan como un medio para afirmar y tratar de lograr el dominio, ¿no? Podrían predecir violencia sexual, hay estudios, hay mucha discusión sobre esto, sobre esas masculinidades hostiles o hipermasculinidades, que son el machismo extremo, ¿verdad? Eh, si podrían predecir violencia sexual, ¿no? a la hora de que escuchamos una afirmación que nos haga pensar ¿no? que hay una hipermasculinidad, eh, pues tenemos que sacar las antenas porque probablemente esto se puede ligar a, este, a violencia sexual. Eh, pero lo cierto es que sí hay un, una combinación de un deseo de tener el control y de ser dominante en relación con las mujeres sobre todo, pero también una orientación insegura, defensiva, desconfianza hacia las mujeres hay una exhibición exagerada de los roles tradicionales masculinos y hay una, sobre todo, esto último que es muy preocupante y por eso es que eh, eh, en algunos estudios eh, mencionan que puede predecir la violencia sexual eh, porque hay una ausencia de una preocupación empática hacia la experiencia subjetiva de las mujeres. Es decir, son incapaces de ponerse en el lugar de las mujeres, entonces pueden cometer actos, actos muy, muy graves de, de, de violencia. Entonces aquí hay que poner las antenas también, eh, yo, yo sí creo que tenemos que tener muy claro qué cosas eh, como, como eh, comis, comisiones de igualdad, eh, como coordinación y to, todo el personal que estamos preocupadas y preocupados por esto, 
eh, dónde tenemos que poner la antena, el ojo, detectar antes de que pase. Ese es, yo creo que, un reto muy, muy grande. Y, y, y bueno, voy a retomar esto de lo que acabo de hablar en un momento, pero eh, quiero ir aterrizando, porque el tiempo además me, se me va terminando, eh, y hablar de la, univers, de la universidad y la masculinidad joven. ¿no? También hay, hay estudios sobre la, sobre la masculinidad joven, hay investigaciones sobre esto, qué pasa en las masculinidades en las universidades. Y aquí yo, yo pregunto, ¿de qué tamaño es el reto que tenemos cuando hablamos de la masculinidad joven? No es lo mismo hablar de una masculinidad del hombre de 50 años que perdió el empleo que hablar de, de una masculinidad joven que todavía está buscando asentarse, ¿no? Está buscando una identificación. Y esto estoy hablando desde, desde los jóvenes de secundaria, bachillerato, pero también eh, los jóvenes de la universidad llegan muy chiquillos todavía, acabando apenas la adolescencia o en la, en la adolescencia terminándola, ¿no? Eh, entonces, en algunos estudios incluso se les llama como una, que es esta, la entrada a la universidad es una de las etapas, etapas liminales de la vida, porque es una de las etapas de un antes y un después en la vida de chicas y chicos, pero aquí hablando de los hombres, ¿qué significa este antes y este después? Entran a un espacio donde ellos empiezan a estar en contacto con diferentes formas de masculinidad. Hay un menú de masculinidades a las cuales adherirse. Eh, este, este estar en la universidad es... Eh, de las decisiones que ellos toman o, eh, o, no, o no tomen, puede depender mucho de su, de, de su vida futura, ¿no? Entonces, es un parteaguas esta, el entrar a la universidad. Eh, entonces, estos jóvenes de, de los primeros semestres tenemos que tener la mirada muy puesta eh, ahí, con mucha conversación, con mucho aprendizaje de negociación y de esto que estamos viendo en este momento, ¿no? Eh, ya dije, hay una amplia gama de actuaciones masculinas en la universidad, el contexto es altamente masculino, o sea, la universidad, como la mayor parte de las instituciones, bueno, eh, eh, yo que vengo de trabajar, bueno, que estoy trabajando mucho en las policías, eh, pero tam, no, no tanto la universidad, pero también tiene un contexto por su historia, ¿no? Que es altamente masculino, ¿sí? No en vano, en esta universidad, pues no ha habido una rectora mujer todavía, a pesar de que las mujeres ya hemos ido avanzando, el discurso está cambiando, estamos aquí en este momento. No estaríamos sentadas aquí si no fuera por la, por la lucha feminista y la, y la apertura eh, que, tuvo que, que tuvo que irse dando en las instituciones y que en este caso en la UNAM eh, se ha tenido que dar también. Pero sigue siendo un contexto altamente masculino. Yo te les digo por qué. Porque se normalizan los desempeños ambiciosos, egocéntricos, hegemónicos. ¿sí? Aquí se genera esta aspiración del hombre racional, del hombre que compite y gana del hombre que no se humilla, ¿no? Del hombre que va hacia adelante, que es racional, ¿no? Que sobresale, que es el centro de la atención, el que dice lo más importante y más interesante dentro y fuera del aula, el que tiene más chicas que lo buscan, ¿sí? El que mira más chicas cuando pasan. En fin, hay un montón de exigencias de la masculinidad que aquí están presentes, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido digo que es un contexto altamente masculino. De pronto por eso las feministas nos quejamos de este, de este contexto y decimos es que no tendríamos por qué estar jugando a competir entre nosotras y competir con ellos, ¿no? Desde el PRIDE, desde el ESNI, ahora que eso es también de fuera, desde, y pues jugamos a esta competencia, ¿no? Y jugamos a este protagonismo, y jugamos a esta ambición, y jugamos a la racionalidad hasta que tenemos reflexiones epistemológicas desde el feminismo diferentes, ¿sí? que entonces nos permiten pensarnos y hacer, construir conocimientos de manera diferente. Pero, eh, pero el contexto sigue siendo así. O sea, el hecho de que hay, hayamos un puñado de feministas no significa que, estemos, que hayamos cambiado la forma de proceder de las universidades. Pero no nomás la UNAM, son las universidades occidentales en general. ¿no? Eh, y entonces, es o algo que sucede con frecuencia en estas masculinidades que ahora les estoy llamando, fíjense bien para que se vea su carácter contextual, les estoy llamando masculinidades hegemónicas jóvenes. O sea, ¿cuál es lo aspiracional en esta edad para ser un hombre de verdad? ¿No? Que no sea lo mismo tener un buen padre y tener, ser un proveedor, no. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Hay que investigarlo. Hay 20.000 líneas de investigación que podemos hacer, donde los propios jóvenes nos pueden ayudar a hacer las investigaciones. Y una de estas características de la masculinidad hegemónica y que, y que lo han investigado quienes trabajan noviazgo en el matrimonio, 
¿no? Desde el feminismo, ¿eh? porque hay investigaciones de, no, de noviazgo, en el, perdón, yo les el noviazgo, hay quienes dicen que es, que es este, simétrico la violencia del noviazgo, cuidado, no entienden todavía lo que es la perspectiva de género, lo que es este orden de género donde no puede haber estas violencias, este, de que como ella me empujó, entonces yo, yo le rompí la cara, ¿no? Pues, o sea, no, no, no es así. Y el noviazgo también con, mucha, con muchos micromachismos, pero algo importante que pasa en estas masculinidades hegemónicas jóvenes es que se normaliza el acoso, el sexo forzado, ¿sí? Pero también hay otra forma de masculinidad hegemónica que se conforma, que es el de los hombres profeministas. Yo diría, yo diría, y eso sí lo digo yo, que se dan estos do, estas, estas dos formas, ¿no? Eh, de, de, como de normatividades, y que entonces, si un chico entra a la universidad con muchas ganas de, de sobresalir en este entorno hegemónico, egocéntrico, ambicioso, competitivo, y si no lo logra, ¿sí? a lo mejor es más fácil irse a la normalización del acoso forzado o eh, continúa avanzando a lo políticamente correcto, ¿sí? como un hombre, hasta llegar a ser un hombre quizás profeminista. ¿no? Entonces, se pueden dar estos dos extremos del intermedio, pues un montón de, un montón de variables, porque acuérdense que no existe, en términos de masculinidad no existe algo, que, perdón por la palabra, pero no existe algo puro, en el sentido de que sea así se presente, sino que son, eh, y tomando aquí un poco de beber, son una especie de tipos ideales, ¿no? que se van encontrando de manera muy dinámica y que se van configurando. Entonces, eh, se configuran prácticas más o menos machistas, dependiendo del contexto de deseabilidad. ¿sí? También puede ser diferente el salón de clases que, eh, que fuera del salón de clases. Entonces, previendo alternativas para las masculinidades jóvenes, se está aterrizando un poquito, tratando de, de llegar a algo más concreto y más, más propositivo. Eh, diría eh, que no toda masculinidad hegemónica tendrá que ser negativa. ¿no? Podemos construir hegemonías de masculinidad positiva, Bueno, yo creo que si nos esperamos a romper la dicotomía femenino masculino eh, mientras tanto muchas mujeres van a ser agredidas, violadas y asesinadas. Yo creo que mientras tanto podemos eh, ir construyendo masculinidades eh, positivas, promover masculinidades positivas y en este caso en el contexto universitario. Nuestro contexto universitario puede ser nuestro laboratorio de trabajo para hacer esta construcción. Y, y algo que, algo que eh, y yo esto lo he platicado en el grupo en el grupo que, que me han invitado como asesora de trabajo con hombres en la UNAM. Eh, lo importante que es que, que haya grupos de discusión entre varones, hablar de esto con los varones, porque como les digo, algunas veces es inconsciente, ¿no? Eh, y cuando es inconsciente, habrá que hacerlo consciente. Y cuando es consciente, bueno, pues entonces habrá que echarlo para atrás, habrá que, habrá que reflexionar sobre ello y habrá, y tendrán que darse cuenta quienes lo hacen de manera consciente esto no es y no va a ser aceptado socialmente por otros varones. Esto es muy importante, que no nada más seamos las mujeres, sino que otros varones sean quienes digan, oye, esto no, esto no, esto no es ser un hombre de verdad, pues, ¿no? Este, hacer esto no es un hombre de verdad, ¿sí? Que como sea un hombre de verdad, un hombre de verdad es igualitario, es igualitario, no ejerce violencia, se revisa constantemente, ese es un hombre de verdad, ¿no? Y después de pasar del grupo de varones, eh, y que hayan tenido todas estas conversaciones, entonces poder, a, poder pasar a grupos mixtos donde se pueda hablar de esto con las mujeres, porque aquí estoy, fíjense cómo estoy hablando de cómo se negocian con lo que empecé. Así se negocian las masculinidades hegemónicas, ¿sí? Y les quitamos esta idea de que no se pueden cambiar, de que tenemos que obedecer, no, no, no tenemos que obedecer nada, ¿no? Hay que, hay que negociarlas, entonces ir a grupos mixtos para discutirlas y después a grupos mixtos y diversos también, donde incluyamos a otros, este, otras formas de ser, de ser también, también varón. Entonces, eh, Bonino cuando habla de, de, de la masculinidad, de, la, de los micromachismos, Manino, bueno, no, no lo quise dejar de poner, porque son un, un grupo de, de recomendaciones, digamos, que él hace, y me voy a ir bien rápido, porque para dar tiempo a la, a la conversación con ustedes, que es uno, cuestionar la violencia como vía válida para resolver conflictos. Dos, condenar social y legalmente la violencia. Fíjense, social, pero también legalmente. ¿sí? Porque hay quienes dicen que hay que desjudicializar. No, o sea, cuando hay violencia y es, y es un delito, tiene que, eh, que ser legal y se, 
se rompe el reglamento, pues sí tiene que sancionarse. Pero lo más importante no es eso. ¿sí? Cuando se habla de desjudicializar, no, no se trata de que ya no se le dé importancia a la parte legal o del reglamento, sino que si esto no va acompañado de una condena social, de una sanción social, no sirve de nada lo legal. Y de verdad que no sirve, queda, queda escrito ahí nada más y pues sí, los hombres sentirán que han sido injustamente sancionados, los hombres que ejercen violencia. ¿no? Tiene que haber una condena también, una, una, una sanción de tipo social. Eh, también cuestionar y luchar por transformar las estructuras desigualitarias que eso estamos haciendo y autoritarias que son desfavorables eh, a las mujeres. Trabajar para redefinir en todos los ámbitos el modelo y prácticas de la masculinidad tradicional y obligatoria. Aquí fíjense cómo lo dice Bonino, es trabajar para redefinirla, ¿no? Redefinir esa masculinidad eh, tradicional. Eh, eh, generar actividades educativas, preventivas y de sensibilización dirigidas a varones que les permitan involucrarse en esta transformación de la violencia, pero también de sus violencias. Trabajar en estrategias asistenciales y reeducativas, que se está trabajando en eso también el grupo el grupo que está encargado de trabajar en, estas, en estos temas, con los varones que cometen violencia. Pero, y aquí quiero señalar, con los que tienen el riesgo de cometerlo. ¿sí? Es algo que a mí, eh, de, de, desde el trabajo en la policía, me cuesta mucho trabajo eh, transmitir. Tenemos que actuar antes de que la violencia suceda. Tenemos que saber, saber tener indicadores de riesgos, de violencia, de masculinidades que, que están en riesgo. ¿sí? Eh, eh, hemos platicado en nuestros grupos de masculinidad este, la UNAM, eh, de, de si, si, si el hecho de que, de que una chica ponga un tendedero a alguien, ¿sí? a lo mejor no es por algo, es una violencia a lo mejor que requiera eh, eh, una sanción legal, ¿sí? pero a lo mejor sí es, es una parte que hay, que hay que tomar en cuenta porque puede crecer este tipo de, de violencia. ¿sí? En cuando hacemos conversatorios con los jóvenes y encontramos cierto tipo de afirmaciones eh, muy... Eh, 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 hostiles hacia las mujeres por parte de los hombres, prender el foquito rojo, lo cual lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Como hay um, afirmaciones súper violentas, pues ese chico seguramente eh, no tarda en ejercer violencia, probablemente, ¿no? No seguramente, sino probablemente. Entonces, procurando la detección precoz, dice Bonino, y una intervención que sea, eh, que sea eficaz. Eh, y, y esto que, bueno, se lo puse en morado, ¿no? Eh, que es nuestro color feminista. Por último, comprometer a los varones, esto es muy importante, a romper el silencio corporativo. ¿no? Cuando ahora está, se está acordando por todos lados y se dice, rompa el pacto, señor presidente, pues yo digo, no, no es el señor presidente, rompa el, rompamos el pacto, rompan el pacto todos quienes estamos en el sistema patriarcal, sobre todo los varones, ¿no? que en este sistema patriarcal eh, los hombres de pronto... De, de repente guardan silencio ante las, ante las violencias de otros hombres por no traicionar ¿sí? a, a, sus, a sus cuates, a sus compañeros y lo que sea. Y eso es un pacto patriarcal, que también es, es, es asunto de, otro, de otra lección, de otra, de otra sesión, eh, pero están muy estudiados también. Es, es un, todo, un, todo un constructo teórico, el concepto de patriarcado y el concepto de pacto patriarcal, que creo que ahora cobra mucha importancia entenderlo, porque ya el presidente dijo que él no entendía y que le preguntó a su esposa. Este, eh, pero bueno, yo creo que, yo creo que hay que, hay que eh, clavarnos a, a, a estas lecturas. Entonces, romper el silencio corporativo. Esto yo lo veo mucho en las policías, por ejemplo, en las instituciones policiales. ¿no? Guardan silencio, porque romper el silencio no solamente rompe el pacto patriarcal, sino que es una traición a la institución, una deslealtad. Entonces, por eso en la policía es mucho más complicado todavía erradicar las violencias las violencias masculinas. Y voy a terminar eh, simplemente poniendo esto, que, que este, si tuviera tiempo, si tuviera más tiempo y, 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 y estuviéramos además de manera presencial, eh, sería muy rico como un tipo de ejercicio, pero lo pongo para que ustedes lo conozcan y lo piensen como un tipo de ejercicio también para, para cuando trabajen ustedes con los jóvenes, ¿no? que es eh, analizar discursos, analizar prácticas, eh, si son hegemónicas, eh, si son hipermasculinas o son hostiles o si están cercanas al micromachismo. Algunas son un poco ambiguas porque, como ven, es que no están exactamente en un lado y el otro, pero eh, sobre el tema de, de, de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? eh, yo este, esto lo tomé, creo que no cité, no cité a la autora, pero es, 
es un texto en el que están analizando, hice una campaña de prevención a la violencia sexual, eh, donde pasan a una chica eh, que está siendo ultrajada sexualmente, y bueno, discuten, discuten con, un, con diferentes grupos de hombres en, en la universidad, ¿qué opinan sobre la, sobre la, eh, la imagen? ¿no? Porque no se sabe muy bien dónde está, no se sabe muy bien quién le está violando, este, es, es, es una imagen sutil, no es explícita. ¿no? Entonces, eh, tomé cuatro, cuatro de, las, eh, de las frases que, él, eh, que, ella, que ella pone en, el, en su texto, donde uno dice, podrían estar diciendo que no, como que no significa no, pero a veces solo están tratando de calentar al macho básicamente. ¿Sí? Piensen qué está diciendo este, este chico, ¿no? Y, y, y qué significa en términos de lo que acabamos de revisar. Cuando ya hay otro, otro dice, cuando ya hay una relación de pareja, entonces sería un poco diferente. La mayoría de las veces obtienes el consentimiento de todos modos. En realidad no es una violación. El siguiente chico dice, obviamente yo no lo haría, pero tal vez las personas cuando están a punto de cometer una violación, en realidad no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y por último, eh, este último joven que dice, se está aprovechando, pero sigue siendo una violación. Es esencialmente lo mismo que si la violara un desconocido en un callejón. ¿No? Entonces, bueno, está desde, desde la frase más cercana a lo, a lo, a lo hipermasculino, ¿no? eh, el que dice obviamente yo no lo haría, bueno, este segundo que todavía está en esta ambigüedad, ¿no? eh, pero al final se decanta por decir que no es una violación, porque bueno, eh, siempre hay consentimiento en una, en una relación de pareja, entonces se está viendo también muy cercano a una personalidad o a una... Eh, un acercamiento o una, una, no quiero llamarle personalidad, le quiero llamar una masculinidad con contenido más violento, ¿no? Por lo menos en el lenguaje que, que a veces predice eh, lo que venga después. Este tercero que no está tan seguro al chico, pero ma, él, él prefirió para no alejarse de, lo, de, lo, de la masculinidad deseable, ¿no? Que la masculinidad deseable nunca es explícitamente violenta, ¿sí? Él dice, yo no lo haría, pero eh, es muy, muy probable que esté hablando de él mismo. de una violación de una realidad, ellos no se dan cuenta, y a lo mejor está hablando de su propia experiencia. Y este último, que al final eh, me parece que es el tipo de afirmaciones que tenemos que promover en los grupos de discusión, ¿no? eh, eh, que es, se está aprovechando, no importa quién lo haya hecho, si un desconocido la pareja, o la pareja, es esencialmente lo mismo. Eh, entonces, es un tipo quizás de, eh, ya sea de ejercicio o también, eh, de, de guía de observación ¿no? también para cuando hagamos grupos de discusión de qué podemos ir observando eh, qué tipo de afirmaciones podemos ir catalogando, observando eh, para, y para hacia dónde quisiéramos llegar por lo menos en términos discursivos y empezar a ver si también esto discursivo se, se refleja en la práctica porque eh, no todo es discursivo como dice Bonino, eh, eh, me encanta porque dice no todo es discursivo, yo estoy de acuerdo hay una parte material que es el cuerpo que nos violenta ¿Sí? Y hay una parte de práctica que también la retoma mucho con él, ¿no? Está esta práctica también, no solamente es discursiva, la masculinidad para con él, entonces, eh, en dicho, dicho de manera muy rápida, porque con él lo dice de manera más bonita, pero prácticamente, eh, digamos que, es, que para él es una práctica, la masculinidad en la práctica. Y con eso, y con eso termino, este, y les agradezco mucho su, eh, pues su presencia, eh, y bueno, Está, estamos muy bien de tiempo, no sé cómo lo logré. Eh, faltan cinco minutos para, para las doce. Y me, me quedaré con ustedes quizás unos cinco minutitos más, quizás diez, vamos a ver. Eh, por, si a, por si hubiera, por si hubiera algún, algún comentario que quisieran tener, voy a, voy a quitar la, 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 a dejar de compartir mi pantalla para verles. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Olivia, por tu, por tu ponencia, que como siempre nos, nos aclara y nos pone muchos temas sobre, sobre la mesa.